jest w dużym szczęściem być dziekanem takiego wydziału, który ma właśnie kierunki artystyczne w swojej strukturze, bo to o czym mówiliśmy dzisiaj, że gdzieś tam te finanse się wciąż powtarzają, to jednak móc o, uczestniczyć w takich uroczystościach, móc chłonąć to, co tu się znajduje na tych ścianach, a dzisiaj wyjątkowo jeszcze i do uczniów naszych dotrzeć. I będzie no, za mojej kadencji po raz pierwszy taka kompilacja wspólna sztuki plastycznej ze sztuką muzyczną i myślę, że będzie to coś wspaniałego dla nas. Grid został wymyślony przeze mnie jako pretekst do rozważania o tym, czym on dzisiaj jest. Dlatego, że dla artysty, może tutaj Państwo wybaczcie wszyscy, którzy są e, z plastykami, artystami plastykami, może to będzie w tej chwili bardziej przekaz do naszych kolegów muzyków. Więc chciałem powiedzieć, że grid e, to jest takie zjawisko, które nie ma określenia w języku polskim. Dlatego używamy nazwy własnej po angielsku. Znany jest z, ze sztuk projektowych, ponieważ często tworzy siatkę kompozycyjną dla layoutów gazet na przykład, czy magazynów kolorowych. Ale właśnie grid jako siatka kompozycyjna jest znany już od starożytności, bo pierwsze jakieś portrety egipskie na przykład były robione właśnie na takich gridach złożonych z pionowych i poziomych linii układających się w kwadraty. Można powiedzieć, że my dzisiaj tworząc tą konferencję tworzymy piękny grid. Właśnie jako tą sieć, wspólnotę, zależność jakąś, którą zresztą dałoby się opisać jakąś piękną bazą danych, która znowu pozwoliła wytworzyć kolejne gridy. No i jak Państwo widzicie, skoro grid może wpływać na strukturę dzieła, być tematem albo tworzyć kontekst, no to aż chce się tym obszarem zainteresować i sprawdzić, jak, no właśnie, jak to zjawisko w sztuce występuje. Nie ma innych obszarów abstrakcji geometrycznej tutaj, tylko sztuka konkretna. Znowu dla muzyków przypomnę, czy powiem, że sztuka konkretna w sztukach plastycznych to jest taka, która operuje konkretami, czyli punktami, liniami, płaszczyznami i kolorami. I w manifestie Teo van z założenia ta sztuka nie powinna mieć referencji do rzeczywistości. Nic ma nie przedstawiać, ma być abstrakcyjna. W związku z tym zwykle jest tak, że artyści z tego obszaru stosują przede wszystkim no, albo systemy matematyczne, albo no, po prostu działają intuicyjnie.